All right. Ok, Happy familia de Victory, hoy es un día muy, muy especial. Hoy es día de Año Nuevo y es oficialmente el principio del año 2023. Y yo amo Años Nuevos. Es más, en particular amo los días de Año Nuevo porque por fin podemos darle la vuelta a la última página del último capítulo del último año y tenemos un libro totalmente nuevo que nos deja ver hacia un año nuevo. Es como tener un lienzo en blanco con el cual Dios puede pintar sobre nuestras vidas. Estamos súper contentos de que puedes estar con nosotros hoy. Día primero de enero. Si tuviera serpentina, si tuviera confeti, ahorita lo estaría aventando. Estamos súper contentos de que estés aquí. Tal vez crees que escuchas algunas voces en el salón aquí, pero hey, aquí tenemos a nuestro equipo, los que sirven y trabajan aquí en Victory. ¿Cómo están a todos? ¿Cómo están? Tenemos el equipo aquí, pero toda la familia, todos los demás, todos estamos en línea hoy, así es que no sientas que te estás perdiendo nada. Si ya te subiste al carro, no, 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 no lo hagas. Todos estamos en línea hoy. Victory Hamilton Mill, Victory North Cobb, Victory Midtown, nuestra familia en línea, localmente, alrededor del mundo. Todos estamos aquí lanzando el año nuevo juntos. Estamos súper contentos de estar aquí juntos. Estamos muy emocionados y realmente queremos tomar esta oportunidad para darte las gracias por ser parte de la familia de Victory. Johnson y yo estamos reflexionando y viéndose atrás en el año 2022 y realmente nos sentimos tan bendecidos que podemos ser parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y ahora vemos hacia adelante en el 2023 y estamos orando y creyéndole a Dios por sabiduría, de nuevo, cosas nuevas, frescas, emocionantes en tu camino continuamente en el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces, Victory, estamos súper emocionados de lo que Dios tiene para nosotros como familia en el 2023. Y sí, todos vamos a estar de vuelta el próximo domingo 8 de enero, pero claro, hoy estamos obviamente todos en línea. En unos minutos, al final del servicio, no vayas a cerrar tu aplicación, no vayas a apagar tu televisión, nada por el estilo, porque vas a poder escuchar unas palabras especiales de los pastores de tu campus al final del servicio de hoy. Donde quiera que te encuentres hoy, tal vez estás en el camino viajando, tal vez estás de vacaciones, hasta tal vez posiblemente en el trabajo, o tal vez estás en tu casa, cerca de la chimenea, viendo televisión, con una taza de chocolate, con pijamas, donde quiera que tú estés, hagamos esto, pongámonos en una postura de adoración. Entonces, si tú puedes, ¿por qué no te pones de pie, levantas tus manos, te ponemos con una actitud, pones tus corazón listos para adorar en los próximos minutos juntos. Adoremos.
continue to worship you, Jesus, because you are worthy of all the praise. Hallelujah. We love you, Jesus. The voice that spoke existence would whisper in his finish. The hands that hung the heavens were nailed to his creation. The feet that walked in Eden would walk the road of suffering. Who is this God? of mercy the one and only king say the one and only Jesus no other name but Jesus no other name but Jesus
Lift it up the name of Jesus. Jesus. No other name but Jesus. No other name but Jesus. Be lifted high. Amen. Amen. Amén. No hay ningún otro nombre más que el de Jesús que debe ser levantado en alto. Lo estamos cantando. Que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. La palabra nos dice que el nombre de Jesús, ante el nombre de Él, cada rodilla debe y va a doblarse. Y eso significa enfermedad. Yo no sé con qué estás lidiando hoy. No sé qué cosas has traído contigo en el año 2023. Pero esto es lo que yo sé. Tenemos un Dios que nos ama. Tenemos un Dios que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Que cantamos esa canción que decía que estamos parados en su fidelidad. Nuestro Dios es fiel hoy y Él es fiel a su palabra. Si te estás uniendo con nosotros hoy, este día de año nuevo, si tienes enfermedad en tu cuerpo... Tal vez estás lidiando con, alguna, con algún estrés emocional o mental. Nosotros creemos que Dios es un Dios que sana. Él es Jehová Rafa, el Dios que nos sana. Creemos que Él es Jehová Jiré, nuestro proveedor. Y esto es lo que quiero hacer. Quiero tomar un minuto, un momento y empezar a orar por ti en donde quiera que tú estés. Si estás lidiando con enfermedad en tu cuerpo, te quiero animar a que pongas tu mano sobre tu enfermedad, sobre tu dolor, porque a Dios no le importa la distancia. Es más, mientras oro, yo creo que el Espíritu Santo está empezando a obrar en ti y vas a empezar a sentir su presencia en cualquier lugar donde tú estés en este momento y vas a ser sanado. Padre, te amamos. Señor, sabemos que eres un Dios fiel. Creemos en tu palabra. Sabemos que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y en este momento, Padre, queremos pararnos en tu palabra. Señor, en el libro de los Salmos tú has dicho que tú nos perdonas todos nuestros pecados y sanas todas nuestras enfermedades. En este momento, en el nombre de Jesús, por las llagas que Él tomó en su espalda, Señor, Padre, declaramos que por esas llagas tu pueblo es sanado. Nosotros somos sanos. Y en este momento yo hablo a cada célula que se haga nueva en este momento, en el nombre de Jesús. Dios, te agradecemos que nuestras mentes están sido restauradas. Te, le decimos a la depresión, a la ansiedad, que se vaya en el nombre de Jesús. Y Dios, te agradezco que estás haciendo un camino donde no aparecía haber un camino. Todo por tu nombre, por el nombre de Jesús. En este momento, Señor, te agradezco por las cosas que estás haciendo, que estás cambiando los cuerpos y las vidas de las personas, Señor. Y si tú estás aquí, estás de acuerdo que crees esto, di amén, amén, lo recibo. Gracias, Jesús, creemos en ti, gracias por tu poder. Amén, amén. Pueden tomar asiento los que están aquí. ¿Qué tal a todos? Si por alguna razón te perdiste la bienvenida unos minutos atrás, déjame ser la primera persona en decirte feliz año nuevo. Estamos todos aquí reunidos en persona y virtualmente por línea. Y quiero tomar un momento para decirte de nuestra familia a ti, si eres una persona que nos visita por primera vez, bienvenido. Y no eres solamente un visitante. Para nosotros eres un invitado especial. Y si estuvieras en cualquiera de nuestros campuses en el salón, te daremos un gran aplauso. Es más, todos démosle un aplauso a los que nos ven por primera vez. Y si estuvieras con nosotros, nos, nos fascinaría darte una, un obsequio en tu mano si estuviéramos en vivo. Pero la próxima semana vas a tener la oportunidad de estar con nosotros en vivo. Pero mientras, quisiera darte como un tour de todo lo que tenemos aquí en Victory. Y ese tour es a través de victory.com es. Si te conectas, vas a poder ver, como ves aquí en pantalla, una sección donde dice nuevo, aquí, donde puedes dejarnos saber que nos visitaste hoy. Puedes ver una sección que dice da un paso. Nosotros somos una iglesia que cree en dar pasos hacia adelante en nuestra relación con Jesús. Puedes darte cuenta sobre eventos y otros recursos. Y también, más abajo, hay un botón para poder dar. Y realmente no hay mejor forma de empezar el año que dando al Señor nuestras ofrendas y diezmos como forma de adoración. Así es que vamos a empezar a hacer preparaciones para eso y vamos a orar sobre eso en un minuto. Pero antes de eso, quisiera recordarte de algo. Hoy estamos en línea, pero el próximo domingo 8 de enero vamos a estar de nuevo juntos en todos nuestros campuses. Entonces, si estás y vives en la área de Atlanta, 
te quiero invitar cordialmente que te unas a cualquiera de nuestros campuses de Victory otra vez el próximo domingo 8 de enero. Si has sido parte de la familia de Victory por algunos años, sabes que nosotros amamos empezar el año nuevo con ayuno y con oración. En los años pasados recientes hemos estado ayunando por siete días, pero este año hemos sentido con el equipo que el Señor quiere que regresemos otra vez a 21 días de ayuno y oración. Así es que te quiero invitar, te queremos invitar a esta trayectoria. Va a ser una forma increíble de empezar el año nuevo. Y si no conoces sobre el ayuno y, lo, y oración, vamos a empezar a hablar de este tema el próximo domingo. Así es que no te lo vas a querer perder. Este ayuno de 21 días va a empezar del 8 de enero hasta el 28. Y, el otro, y otra vez te estamos invitando a que te unas con nosotros. Vamos a tener devocionales, vamos a estar en la misma página de la Biblia, literalmente en la misma página de la Biblia, porque vamos a estar haciendo estos devocionales por pues, tres semanas juntos. Así es que va a haber más información el próximo domingo. Y hoy realmente tenemos una palabra especial aquí en Victory. Pero antes de introducir eso, quisiera orar por nuestros corazones y también orar por las ofrendas. Señor, te amamos, te amamos, Señor. Y con todo el corazón, con nuestras palabras, lo queremos decir. Queremos decirlo con la obediencia de nuestras vidas. Queremos decirlo, Señor, con nuestras ofrendas. Y Señor, quiero pedirte que bendigas estas ofrendas y que bendigas a los que dan en el nombre de Jesús para que estos recursos puedan utilizarse para magnificar y creer la fama de Cristo localmente e igualmente en todo el mundo. Y Señor, en los siguientes minutos que vamos a escuchar de tu palabra, oro, Señor, que tú respires vida a estos, estos huesos secos, Señor. Que tú te encuentres con nosotros hoy en este día de año nuevo, Señor. Lo las pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es que, Victory, hoy tengo algo especial para ustedes. Nosotros como equipo estábamos pensando sobre el día de hoy, pensando sobre este año nuevo y pensando sobre las series que están por venir en do dos semanas y estamos súper eh, entusiasmados de eso. La serie se llama Somos Victory, pero hoy estoy muy, muy entusiasmado porque tenemos un especial visitante en nuestra casa. Y estábamos pensando, ¿a quién podemos traer para que comparta con nosotros la palabra del Señor hoy día primero? Y todo el equipo unánime dijo, el amigo de nuestra casa, el doctor Sam Chan, está aquí. Él ha sido parte y amigo de la familia por décadas. Él es uno de nuestros pastores favoritos, de los favoritos predicadores. Así es que, Victory, donde quiera que estés hoy, dele una bienvenida calurosa a nuestro gran amigo, el doctor Sam Chan. Hola Victory, Victory, feliz año nuevo, Uf, qué forma de empezar, pueden sentarse, pueden sentarse y, y yo sé que ustedes en casa también deben estar parados, así es que en casa pueden este, sentarse y este, pueden regresar a la cama es un deleite para mí estar aquí en Victory, yo amo al Pastor Johnson, a la Pastora Summer Qué bendecidos estamos teniéndolos a ellos como líderes, como pastores, cubriéndonos. Gracias, gracias por lo que hacen. Gracias por el tiempo que ustedes pasan asegurándose que Victory no solamente esté creciendo en números, pero también esté creciendo en la profundidad también. Y los apreciamos tanto que el Señor continúe usándolos en formas cada vez más grandes de lo que habían pensado. Gracias por ustedes. Y gracias a Dios por los fundadores de esta iglesia, el Pastor Dennis, la Pastora Colleen, personas increíbles. Gracias a Dios por ellas. Ustedes saben que yo he sido amigos con ellos por muchos, muchos, muchos años. Y ellos son mucho mayores que yo. Bueno, uh, Pastor Dennis, no, no, la, la Pastora Colín, no, nada, ni se diga. Eh, híjole, no, no me salió muy bien, pero bueno. este. Y si te pones a pensar realmente qué es lo mejor que está pasando en tu vida ahora. Y donde quiera que me estás viendo ahora o los que están en este cuarto ahora mismo, ¿saben qué es lo mejor? Todavía estás aquí. Así es. Todavía estás aquí. 
Tal vez ahora es un buen momento para apuntar a la persona que tienes a la par, con la cual estás compartiendo esa dona, y decirle, estoy contento de que todavía estás aquí. Estoy contento que tú estás aquí, estoy contento que tú estás aquí, que estás aquí. Porque en los últimos años hemos tenido lo que todos podemos llamar pérdidas, pero sigues todavía aquí. Y ya que estamos aquí, ustedes pueden estar preguntándose si vamos a hablar de esto, de lo otro, o si vamos a hablar de solamente una cosa. ¿Una cosa para qué? Ahora, yo sé que algunos de ustedes se están, di están diciendo desde noviembre que empezando el año nuevo van a hacer algo nuevo. Voy a dejar de hacer eso en el próximo año. Y nosotros tenemos estas listas de cosas que, ahora, no estoy hablando de resoluciones de año nuevo, sino estoy pensando de qué cosas tenemos que hacer en nuestras vidas para ser mucho mejor. Y realmente tenemos tantas cosas en esta lista, pero hoy quisiera enfocarnos para que hablemos de solamente una cosa para qué. Ahora, todos juntos, una cosa para qué. En tu casa, donde quiera que tú estés, uno, dos, tres, una cosa para qué. Hace años atrás tuve un ataque al corazón y resulté en ambulancia, hospital, stents y todo ese tipo de cosas. Y ahora, una cosa que hago es ir a mi cardiólogo tres veces al año para que pueda seguir continuando a venir a Victory. Una cosa que hago es ejercicio para que pueda vivir una vida sana. Una cosa que hago es leer mucho para que pueda estar bien informado y pueda ayudar a los demás. Una cosa que hago es escribir regularmente para que otros líderes puedan ser más fuertes. Una cosa que hago es respetar a todos para que a nadie le cause dolor. Una cosa que hago es orar por mi esposa para que ella siga bendecida. Una cosa que hago es pagar mis tarjetas de crédito cada mes para que no tenga, pagar, tenga que pagar intereses. Una cosa que hago es que respondo a todos para que pueda enseñar y demostrar respeto. La palabra en Salmos 27, verso 4, nos dice esto. ¿Cuáles son las primeras dos palabras? Una cosa. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Marcos capítulo 10, verso 1, Jesús hablando al joven rico le dice, Jesús mirándole lo amó y le dijo que... Una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Jesús hablando con Marta en Lucas capítulo 10, verso 42, dice, Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, lo cual no le será Quitada. Y Jesús, hablando con un ciego, en Juan capítulo 9, verso 25, dice, Entonces él respondió y dijo, Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahora, hay un versículo en Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14, donde quiero estar por los siguientes 20 minutos aproximadamente. Y dice así, hermanos, Pablo hablando, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Repitan todos, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por el balance de mi tiempo, solamente quiero desempacar los cinco pasos que Pablo nos da en este texto relacionados con una cosa para qué. El primero está en el verso 13, donde él está hablando de que tiene discernimiento propio. Él dice, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado. Pablo dice que él está totalmente consciente que no lo tiene todo completo. Ahora, si el propio apóstol Pablo puede decir esto, nosotros mismos no deberíamos actuar como que tenemos todo ya figurado. 
Fíjense, a veces puedo estar en una reunión con muchos líderes alrededor mío y, y siento que tengo este síndrome de impostor. Siento que si me mantengo la boca cerrada, ellos nunca se van a dar cuenta qué tan ignorante soy. Yo soy una persona que me describo a mí mismo como una persona que es conscientemente incompetente. Yo sé lo que no sé. Y gente a veces me pregunta a mí, ¿qué debo hacer para crecer? Y te puedo decir que hay un prerequisito para todo crecimiento, en liderazgo, o no importa tu trabajo, tu negocio, el prerequisito para todo crecimiento es la humildad. Tienes que empezar diciendo, yo no tengo todas las respuestas. Tengo un montón de preguntas. Y es más, hasta mis preguntas no son tan buenas. Y Pablo empieza primero diciendo, reconociendo que no lo tiene todo hecho. Y conforme entramos al año 2023, tenemos que acordarnos que no podemos traer todo el pasado al 2023. El impedimento más grande a tener éxito en 2023 van a ser los éxitos del 2022. Porque vas a creer que lo puedes condensar todo a una fórmula. Y la vida no es tan simple. Lo primero que nos dice aquí Pablo es que yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él es consciente de sí mismo. Número dos, él es consciente de su pasado. Él aquí nos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahora, ustedes se tienen que acordar que en el año 2022 ustedes se equivocaron de grandemente. Yo sé que lo hicieron. Ahora, lo único es que otros no se dieron cuenta. O te lo cuentas de una forma para que se vea mejor, o te dices a ti mismo, bueno, tal vez no era la voluntad de Dios. Pero la verdad es que cometiste malas decisiones. Y no puedes traer eso acá. Tienes que olvidar esas cosas que están atrás. Todos tenemos un pasado. Todos hemos hecho cosas antes. Pero el reto es que tienes que recordarte a ti mismo, este pasado no me va a detener. Y para hacer eso necesitas crear tu propio entorno. Porque te tienes que desconectar de esas personas que desean que tú vivas en el pasado. Hay personas que te siguen y continuamente te recuerdan cómo fueron las cosas. Es como el enemigo que te recuerda sobre tu pasado. Pero tú tienes que constantemente recordarte de tu futuro. Porque a donde vas es mucho mayor que de donde vienes. Porque yo no quiero personas que van a tomar mi pasado en contra mía. Porque todos nos hemos equivocado. Y a esas personas que... Ok, lo que voy a decir en este momento tal vez es la mejor parte de mi mensaje. Hay algunas personas en tu vida que hay que dejarlas ir. Si tú quieres ser una águila, debes de dejarte de juntar con pavos. Porque no importa qué tan bueno sea ese pavo, algún día va a terminar en taco en algún lugar. A ver, a ver, déjame trabajar un poquito aquí. Porque yo sé que ustedes no están en el salón conmigo, así es que tengo que traer ejemplos para ilustrar. Aquí en mi mano tengo un teléfono. ¿Cuántos de ustedes saben que hay ciertas llamadas que realmente no debes nunca contestar? ¿Y cómo puedes saber eso? Porque cuando te entra la, man, la llamada dices... Ah, Y si tienes que contemplar tres veces si contestar o no, bueno, me imagino que se están viniendo unos nombres a la mente en este momento. Pero siendo como somos, Dios creó, trabajó con las personas técnicas y crearon esta cosa que se llama Color ID para identificar a las personas. El nombre aparece ahí mismo, pero hay personas que ni siquiera pueden leer. Entonces Dios trabajó con las personas y los ingenieros técnicos y crearon un una simplificación, dos botones. Uno verde y el otro es eh, un botón que te recomiendo mucho. Es este botoncito rojo. Ahora, ¿te puedo, te puedo, contar, algo, ¿te puedo contar algo bueno? Eso te va a ayudar. Esto te va a ayudar. Cuando tú oprimes ese botón rojo y lo puedes mantener aplastado, es terapéutico. Es como que le estás pegando en la cabeza a esa persona mientras tú mantienes aplanado ese botón rojo. Porque para moverte en tu futuro, tienes que decirte a ti mismo, el pasado ya pasó. Me estoy olvidando de esas cosas que están atrás. Y aquí Pablo nos lleva a la tercera estrategia, que es el enfoque en el futuro. Aquí dice, y extendiéndome a lo que está adelante. 
A ver, repite conmigo. Y extendiéndome a lo que está adelante. Te puedo recordar a todos ustedes que el 2023 está lleno de oportunidades de Dios para tu vida. Pero no te van a caer directamente en las manos. No te van a aparecer de repente abajo de tu puerta. No va a ser súper fácil. Tú te tienes que decir, si yo me voy a mover en las cosas que Dios tiene para mí, yo tengo que hacer qué? Alcanzar esas oportunidades. Tienes que esforzarte, tienes que tratar de alcanzarlo, tienes que ponerle esfuerzo de tu parte, porque eh, en este mundo de la iglesia a veces ponemos excusa diciendo, bueno, estoy esperando en el Señor. No, no estás esperando en el Señor. El Señor está esperando en ti. Párate, párate, de, 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 deja de estar flojo y haz algo de lo que Dios te está haciendo que hagas. Tienes que alcanzarlo. La vida no es fácil. Porque a donde voy es más importante donde vengo. Mira tu futuro. O sea, mírate a ti mismo en el cuarto donde tú estás y, y las personas que están en el cuarto aquí conmigo. Y, y mira mi vida. ¿Quién hubiera pensado que yo estuviera usted, con ustedes hablándoles hoy? ¿A quién se le hubiera ocurrido que yo iba a estar con ustedes en el primer domingo del año nuevo? Porque tú observas tu vida, de dónde has venido y las cosas que has atravesado y te tienes que decir a ti mismo, simplemente soy un milagro sentado aquí. Donde quiera que estés sentado, eres un milagro. Muchos de ustedes estuvieron enfermos y Dios los sanó. Muchos de ustedes estuvieron en accidentes y Dios los sacó de eso. Es más, algunos estuvieron tan cerca de estar en accidentes que ni siquiera se dieron cuenta que Dios ni una for de alguna forma intervino en ustedes y ni siquiera se acercaron a ese accidente. Dios ha hecho cosas en tu vida. Él ha permitido que tú vivas la vida que tienes ahora. Porque Él te ha permitido tener la familia que tienes. Él te permite venir a una gran iglesia como Victory. ¿Qué tan bueno es Dios en nuestra vida? Porque tenemos que decir, Señor, gracias por haberme llevado donde ni siquiera tenía un plan de ir. Pero tú tenías un plan. Tú preparaste un propósito, Señor, y yo quiero alcanzarlo. Pero entonces, mientras estaba preparándome para este mensaje, me encontré con una palabra que nunca había visto antes. Miremos al verso 13 de nuevo. Él aquí dice olvidando ciertamente lo que queda atrás y, repitan todos otra vez, y, y extendiéndome a lo que está adelante. Yo no sé por qué, pero a veces como que le agregamos palabras a la Biblia. Yo siempre había leído este pasaje así, olvidando ciertamente lo que queda atrás, pero extendiéndome a lo que está adelante. Porque como que hace más sentido. Josh, Jay, ¿pudieran subir aquí y ayudarme un poquito rápidamente? Ok. Porque si la vida fuera, olvídate de esto y empieza a mover hacia acá. Eh, bueno, a ver, a ver, uno, uno aquí y el otro por acá. Sí, ok, acá. Ven, ven. Ven aquí. Ok, agárrense los dos. Jay aquí es mi pasado. Josh es mi futuro. ¿Pueden jalar los dos de cada lado? Ok, ok, espera, suave, suave, suave. Estamos tratando de ilustrar algo aquí. Es solamente una ilustración. Quiero poder ir a casa. Saben que ustedes, yo solamente peso 155 libras, pero bueno, ustedes no. Ok, vamos. Y así es la vida, ¿verdad? Porque la vida no es... Bueno, ya me olvidé de mi pasado y ahora estoy en, tu, en mi futuro. No, la vida es así, es tensión, es jalándote a un lado. Tu pasado te lleva a un lado y tu futuro te lleva al otro lado. Y si te olvidas esta tensión de la vida, vas a pensar que es el diablo o cualquier otra cosa. No, Pablo nos dice, me estoy olvidando y moviendo hacia adelante. Estoy haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Y es la tensión de esta vida que vamos a tener y que tenemos que imaginar, Señor, tú me vas a dar la fuerza en medio de todo esto. Gracias, Josh. Gracias, Jay. Yo no sé cuál sea tu experiencia, pero en mi vida ha sido tres pasos hacia el frente, dos para atrás. He tenido recaídas todo este tiempo. Sí, no me veas así en tu casa como que no sabes de lo que estoy hablando. Sí, yo sé que anoche fue en, en noche de Año Nuevo, ¿verdad?
No voy a completar ese pensamiento. Voy a dejar que el pastor Johnson eh, trate con ese tema. La estrategia número cuatro es tener un enfoque en la meta. Prosigo a la meta. Prosigo. La palabra prosigo simplemente significa perseguir. Como que lo estás haciendo con las manos hacia adelante. Estás empujando hacia eso. Y no es fácil. Te quiero decir que si estás esperando que el 2022 digas, ah, el 2022 ya se acabó. No se acabó. El 2022 viene a 2023 y con esteroides. La vida no es fácil. Estoy aquí para decirte que si tú estás viendo a alguien diciendo, wow, un día voy a ser como esa persona y ya no, ya no voy a tener que hacer todo esto. Nunca, nunca, nunca en tu vida, especialmente si estás buscando tener progreso, salir hacia adelante, nunca vas a poder decir, ah, ya no tengo que hacer eso nunca jamás. Y si tu mentalidad ahora es, ya, ya no voy a tener que pasar eso, nunca vas a tener la experiencia final que deseas. Si tú ves a esas personas, dices, wow, un día voy a ser como esa persona. Tú no tienes la idea de lo que han pasado. No tienes ninguna idea del dolor que han atravesado. No tienes ninguna idea de las pérdidas que han recibido. No tienes la menor idea de lo que pasó en su vida privada. No tienes idea de lo que pasó en su vida pública. Y tienes que decírtelo a ti mismo. Si yo voy a llegar ahí, yo tengo que tener una meta. Yo tengo que moverme hacia esa meta. Y que no va a ser fácil. Que voy a tener que hacer pasar las cosas que Dios me está pidiendo que pase. Pero te quiero explicar algo. La meta no es el premio. La meta es salir de deuda, pero el premio es tener paz en la mente. La meta es perder peso, pero el premio es estar saludable. La meta es tener más educación, pero el premio es crecimiento personal. La meta es crecer esta iglesia, pero el premio es más personas salvadas en el año 2023 que nunca jamás en la historia de Victory. Más bautismos, más sanidades, más matrimonios restaurados. Y lo que estoy diciendo es que te tienes que decir a ti mismo que la meta no es el premio. Mi meta es mantenerme fiel como familia aquí en Victory para que mis hijos y los hijos de mis hijos puedan darse cuenta cómo es, cómo se siente ser una persona fiel, un hombre fiel, una mujer fiel de Dios, cómo actúa, cómo es y cómo se ve. Tu meta debe ser fiel a esta gran iglesia. Sí, y todo esto para que otras personas que te están siguiendo a ti puedan ver Jesús en sus propias vidas también. Déjame contarte algo sobre la iglesia. Yo he estado en la iglesia toda mi vida. Mi papá era pastor y yo fui, nací y fui creado en una, criado en una iglesia y tengo 70 años. Entonces he estado en la iglesia toda mi vida y estoy aquí para decirte que no hay una iglesia perfecta. Y si algún día tú fueras a encontrar una iglesia perfecta, no vayas a ir a esa iglesia. Porque en el momento que tú llegas a esa iglesia, esa iglesia ya no va a ser perfecta. La iglesia en esta tierra es como la arca de Noé. La arca de Noé. Puede que huela muy mal dentro de ella, pero es la mejor cosa flotando. Y sabes que eh, vienes corriendo por aquí, por allá, diciendo, Pastor Noé, Pastor Noé, Pastor Johnson, Pastor Noé, Pastor Johnson. ¿Vieron lo que hizo ese elefante? Levantó su cola y dio un gran depósito. Y la gallina también está dejando depósitos por allá. Y la ardilla, y la jirafa. Uf. Es como que hay un concurso de que quién puede oler peor. Y, y el pastor Noé te dice a ti, a mí tampoco me gusta esto, pero mira cómo está todo por afuera. Porque, ¿a dónde vas a ir? Este es el lugar. Y te lo quiero decir a ti, Victory. En 2023 te va a ofrecer muchas oportunidades para enojarte con alguien, para estar ofendido de algo, para que no te guste algo, para no preferir algo. Alguien se le va a olvidar tu nombre. Algo no va a pasar. Vas a tener 100 oportunidades cada semana, pero tienes que declararlo y mantener tu mente firme. Victory es mi casa, es mi iglesia, es mi lugar, es el lugar donde Dios me ha puesto y no me voy a ir a ningún lado. Nadie me puede correr, no me puedes empujar afuera de esta puerta porque Dios me ha puesto aquí y la iglesia Victory es mi hogar. Una cosa, ¿para qué? La quinta estrategia es 
enfoque en el premio. Y Pablo termina aquí en el verso 14 hablándonos del premio. Dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo quiero que todos aquí sepan algo. Hay un llamamiento supremo en tu vida. Desafortunadamente, cuando hablamos de un llamado en el ámbito de la iglesia, normalmente pensamos en algo como predicar o tal vez ser misionero o alguien que es músico, alguien que canta. Pero quiero que tú sepas que cuando Jesús te llamó, te salvó y te llenó con su Espíritu Santo, Él ha puesto un llamado en tu vida. Si tú te subes en tu carro y vas al trabajo, tienes un llamado en tu trabajo. Donde quiera que tú estés, tú tienes un llamado supremo. No es un llamado bajo. Así es que deja de decir cosas como, bueno, eh, yo solamente hago esto o solamente hago aquello o esta es mi posición nada más. Tú no eres una persona cualquiera. Tú eres alguien porque Dios ha puesto su llamado en tu vida y su llamado es un llamado supremo. ¿Tú quieres vivir una vida de impacto en el 2023? Si tú fueras de dejar tu posición en tu trabajo y fueras a otro trabajo, la gente de ahí te debe de extrañar en el lugar donde tú estabas. ¿Por qué? Porque tú vas a dejar un aroma de tu llamado en ese lugar. Alguien en tu alrededor necesita saber en su vida que Dios te ha llamado a ti. Que tú no eres solamente una persona que asiste a una iglesia. No eres una persona que está eh, conectada en algún nivel bajo. Tú no eres una persona que solamente tiene un trabajo. Tú no eres una persona cualquiera. Tú tienes que decir, Señor, el premio, el premio es el gran llamado. Y gracias, Señor, por haberme escogido a mí. Y es aquí donde te tienes que decir a ti mismo. No me importa lo que digan otros. No me importa lo que diga la historia. No me importa lo que yo diga a mí mismo, porque sabes que a veces no necesitas al diablo para que te culpe. Nosotros mismos hacemos un buen trabajo de culparnos a nosotros mismos. El llamado supremo. Una cosa, ¿para qué? Y esa es la pregunta clave. Ustedes sabían que yo me estaba llevando a ese punto durante los 19 minutos pasados. Una cosa, ¿para qué? ¿Cuál es la una cosa en la cual tú te puedes conectar para crear un significante para qué? Y esto puede ser algo diferente para cada persona. Pero tu una cosa debe de ser de gran impacto, no solamente para ti, sino también para alguien más. Entonces, para mí, una cosa que yo he decidido en mi vida es que siempre le voy a ser fiel a mi esposa para que no le traiga vergüenza a Dios o destruya a mi familia. Una cosa que voy a hacer es vivir dentro de mis medios. ¿Para qué? Para que no tenga que vivir una vida financiera en estrés. Una cosa que voy a hacer es continuar dando mis diezmos. ¿Para qué? pueda seguir obediente y bendecido. Una cosa que voy a hacer es mantenerme agradecido. ¿Para qué le pueda servir? Una cosa por la cual estoy agradecido es su iglesia y por qué él murió por su iglesia y por qué él va a regresar por su iglesia. Una cosa para que él me encuentre fiel. Déjame orar contigo. Donde quiera que tú estés, puedes inclinar tu rostro. Tal vez puedes inclinar tu rostro en el cuarto donde tú estés en este momento. La mejor una cosa que puede hacer en tu vida es cuando tú dices sí a Jesús. Tal vez estás en un cuarto y no has tomado esa decisión la más grande de tu vida. Y hoy quieres hacerlo en el primer día del 2023, decir, hoy quiero recibir a Jesús como Salvador y Señor de mi vida. En un momento te voy a guiar a una oración. Solo tienes que repetir conmigo donde quiera que estés. Tal vez el año 2022 fue un buen año para ti con respecto a servir a Dios. Pero realmente dentro de ti tú sabes que en ti hay un gran llamado supremo en tu vida. Y tú estás diciendo, empezando hoy, el primer día del 2023, voy a conectarme con el reino de Dios de una forma más grande que nunca. Tú también repites tu oración conmigo. Todos juntos. Todos en este salón también para que todos podamos orar juntos. Gracias Jesús. Gracias por haber venido a este mundo. Por haber muerto por mí para que yo tenga vida. 
Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por las nuevas oportunidades que traes a mi vida. Sálvame. Lávame y límpiame de mis pecados. Yo soy tu hijo. Yo soy tu hija. Señor, me quiero conectar, Señor. Conectarme con tu reino. Que sea lo que implique para mí, no importa, Señor. Eso lo quiero hacer. Gracias por tu amor. Señor, en el 2023, mi oración no es que tú vengas con nosotros, Señor, si nosotros queremos ir contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. ¿Por qué no aplaudimos al Señor y damos gloria? Y antes de dejar esta plataforma, le quiero dar a cada uno de ustedes un regalo en este 2023. Yo tengo un plan de liderazgo en línea en inglés, un programa, y el precio de este programa está increíble. Lo que tú quieras pagar. Y por eso vas a recibir 12 libros, todos digitales, los vas a tener en línea, un libro al mes. Y vas a tener tres videos que te enseñan sobre cada libro. Te voy a dar un sitio de internet donde tú puedes poner cualquier cantidad que tú quieras sin ninguna pregunta. ¿A poco no sería excelente poder ir a un restaurante así? Te presentan un menú entero con muchos platillos, pero no hay ningún precio. Y le hablas al mesero, a la mesera y le dices, no veo ningún precio aquí. Y te dicen, sí, así es como es. Come lo que tú quieras y pagas lo que tú quieras. Y la página de internet es setyourowntuition.com setyourowntuition.com Todo el material es en inglés para los que saben inglés y lo pueden leer. Esa es una gran oportunidad para ustedes. Así es que estoy súper contento de haber estado con ustedes. Y les ayúdenme a recibir de nuevo su gran pastor de esta gran iglesia, el pastor Johnson Uy, Muchas gracias, muchas gracias. Otra vez, ¿por qué no le dan un aplauso de nuevo al doctor Chan? Muchas gracias por esa gran palabra, doctor. Fue una gran bendición. Ok, familia, estamos a punto de tomar Santa Cena juntos. En este primer día del año pensamos, no hay ninguna otra mejor forma de recibir el año que haciendo la Santa Cena juntos. Así es que si estás en el cuarto, pasa aquí la cubeta con los elementos, pero algunos en su casa van a tener que correr rapidito a la cocina y, y mientras haces eso, eh, haciendo preparaciones, quiero que vayamos a 1 Corintios 11. Y es aquí donde el apóstol Pablo nos recuenta sobre la última cena del Señor. Y obviamente esto lo vemos en los evangelios, pero aquí Pablo nos da su resumen en Corintios 11. Aquí dice en el verso 23, Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué no agarramos un pedazo del pan y, y los levantamos ante el Señor. Señor, Padre, esa frase en memoria es muy importante para nosotros hoy. Señor, no queremos tener solamente como un momento religioso aquí en este nuevo año. Señor, queremos tomar una pausa y recordar a Jesús. Queremos tener memoria de lo que dijo, lo que hizo y lo que significa para nosotros. Así es que, Señor, en este momento, como tu familia, como tus hijos, como tus hijas, como tus niños, te decimos gracias. Te decimos gracias por el cuerpo roto de Jesús. Señor, te damos gracias que Él fue latigado para que podamos ser sanados, que Él fue roto para que nosotros pudiéramos ser restaurados. Y, Señor, nunca queremos perder perspectiva de eso. Que esto no es solamente pan que tenemos aquí en nuestras manos, eso nos recuerda el cuerpo de Cristo, que Él no tuvo que someterse a tortura por nuestra causa. Pero Dios, todo lo que nosotros merecíamos, Él lo tomó sobre sí mismo. Es por eso, Señor, que ahorita te decimos gracias. No queremos dejar pasar el significado de todo esto, Señor. Recibimos la salud que Jesús compró por nosotros. Señor, te agradezco porque has restaurado la relación contigo. Señor, te agradezco por la sanidad que has traído a nuestra relación uno con otro, Señor. Es posible porque todo lo que Jesús compró por nosotros y te agradecemos por la sanidad que eso nos trae. 
también nuestros propios cuerpos, nuestras mentes, así como decía el doctor Chan hablando hace un poco atrás, sanidad en nuestro pasado. Te agradecemos, Señor, que podemos dejar atrás el pasado, no porque somos súper cristianos, no porque somos muy fuertes, sino porque Jesús hizo un camino para que pudiéramos ser sanos por completo, Señor. Y en este momento, Señor, tomamos este pan y lo hacemos en memoria de Jesús. Tomemos el pan. Y Jesús continúa en el verso 25 diciendo, De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coman este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que venga. Y estas son las buenas nuevas. Así como el doctor Chan nos guió en una oración de arrepentimiento de pecados, todo regresa a este momento, se regresa a esta copa, se regresa al derrame de sangre. Y ese es el momento en el cual tenemos que aferrarnos. Ese es el momento que tenemos que tomar en serio. Ese es el momento que tenemos que poner la atención a las palabras de Jesús aquí sobre el pacto. El pacto que no se puede romper, la promesa de Dios. El pacto antiguo se sellaba con sangre de cabras y de pájaros y de, en el templo. Y ahora Jesús está diciendo, yo estoy reemplazando aquel sistema donde tus pecados no tienen que cubrirse con sacrificios de animales. Y es este nuevo pacto que te permite reconectarte con Dios por el sacrificio de Cristo Jesús. Solo Jesús, punto y final. No tú y Jesús, solo Jesús. Y aquí dice que necesitamos hacer esto en memoria de Él. Así es que quiero tomar un momento para que solamente nos enfoquemos en memoria de Él. Oremos sobre esta copa. Señor, en este momento te agradecemos por la sangre derramada de Jesucristo. Señor, te agradecemos que Jesús dio su vida. Nadie le quitó a Jesús su vida. Él la dio libremente y Él mismo pudo levantarse de entre los muertos. Y ahora, Señor, estamos en esta mano, tenemos la copa. Y no es solamente jugo, no es un líquido. Lo que es es que nos recordamos, Señor, de esa sangre derramada. Nuestros pecados eran tan malos, tan sucios, que se requirió la sangre de Dios mismo que fuera derramada para que nosotros pudiéramos ser limpios y blancos como la nieve. Y así es que, Señor, en este momento hacemos memoria. Hacemos memoria. Y mientras lo hacemos, Señor, cerramos el capítulo de la vida vieja, Señor. Y Señor, especialmente ahorita que estamos entrando en este nuevo año, Señor, queremos abrirnos y ver toda la santidad que tú has comprado por nosotros, Señor. Ahora, yo sé que algunos de ustedes están diciendo, este es año, día de año nuevo y pues hasta este momento no he hecho nada malo, no tengo ningún pecado. Bueno, hoy va a venir, mañana van a venir, los pecados van a venir. Y es en esos momentos que tenemos que recordar la sangre que Jesús derramó por nosotros. Porque es por tu gracia que hemos podido ser salvados por la fe, no por nuestras obras para que nos podamos jactar, Señor. Este es una, un regalo de ti, Señor Jesús. Y hoy hacemos memoria de lo que hemos recibido del perdón porque somos libres a través de Jesús. Y entonces, Señor, ponemos ante ti nuestras cargas. Nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor. Ponemos en el piso nuestra vida vieja y decimos sí a Cristo Jesús. Y recibimos el perdón de nuestros pecados. Nueva vida, un lugar en la familia. Y recibimos el amor de Dios todo por la sangre derramada de Cristo Jesús. Señor, gracias por haber dado tu vida para que nosotros tengamos vida eterna, Señor. Te amamos, te adoramos y tomamos esta copa en este momento y lo hacemos, Señor Jesús, en memoria de ti. Amén, amén, amén. Ahora tomemos un segundo y escuchemos de los pastores de tu campus. Qué hermoso mensaje el que hemos recibido. Yo sé que tú fuiste retada, yo fui retada para que empecemos este año 2023 con toda la fuerza y con todo el poder, pero sobre todo con el propósito de Dios claro para nuestra vida. Pero ¿qué más sigue? Hay cosas pasando a este inicio de año que toda nuestra iglesia va a hacer. Y yo creo que el pastor Emilio tiene algo muy importante que decirte. 
Así es, a partir del próximo domingo 8 de enero estaremos de regreso en el edificio con nuestro servicio normal a la una de la tarde, pero les tenemos esta noticia, iniciamos nuestro ayuno de 21 días junto con toda la iglesia. Imagínense ustedes, miles y miles de personas buscando en la presencia de Dios al mismo tiempo, estamos seguros que Dios va a hacer cosas lindísimas en este ayuno. Para los que lo han hecho otras veces, están a lo mejor esperando que eso pase, pero si tú nunca lo has podido hacer, o nunca has experimentado un ayuno de 21 días no te asustes, este es un tiempo especial para leer más la Biblia para orar más con Dios, pero sobre todo para tener espacios donde la presencia de Dios pueda ser impartida en nuestras vidas el próximo domingo estaremos hablando de cómo hacerlo, de los beneficios que eso trae y de cómo nosotros como cuerpo de Cristo podemos disfrutar de este tiempo que estamos seguros será de bendición para nuestras vidas así que te esperamos, bendiciones